想为你的父母报仇了吗？起来！我对你们今天的训练成绩非常不满意。有些人训练明显不认真，看什么看？王爷出列。是。就你训练不认真，别以为你爹是将军，你就可以在这儿搞特殊。报告将军，我没有这种想法。最好没有。是。如烈。是。全体动员。一正，讲一下。休息一小时，吃午饭。午饭后，分组对抗。听明白了吗？明白了。点赞。大哥，没事了。这没事了。林学远，林学远你好。哎，林学远，我关注你很久了。一。你是哪里人？林先，我自我介绍一下吧。呃，我叫王伟远，家父为国民政府。你呢？你是怎么进来的？做国际作家。林学远，你怎么不说话呀？我觉得你很有必要跟同学们搞好关系。如果你需要，我可以帮上忙。这离我都熟。林秋燕，快点！有。你应该跟学员们都搞好关系。啊。一百零一。一百零二，一百零三，一百零四，王远立所长，一百零五，一百零六，都给我加把劲儿！一百零七，王远走出声，是。一百零九，全体动员，立正，休息，立正。下面我们进行分组对抗训练，你们只有三秒钟的时间找到自己的对手。计时开始，三、二、一，时间到。林学远，请多指教啊！都准备好了吗？准备好了。开始。加禁闭三天，自己去禁闭室。
一直培养的是一个懦夫。我不是懦夫。可是你被这情景打败了。我想带你去，谢队长信任。带你去不是因为对你的信任。明白。明白。明白什么？你是想检验我的训练结果，是对我的考核。好。这是咱们这次行动的目标和地点，你看一下。南京
，有什么问题吗？没有。好，那你回去准备一下，一小时之后出发。是。紧张吗？太小看人了吧。如果你没有准备好，请直接告诉我，由我来亲自完成任务。干掉傅成国这么个小虾米，就不劳您亲自动手了吧？你错了。永远不要把自己的目标分成大和小，因为不管大和小，对执行者来说都是一样的。更何况，傅成国已经在日军辽东先遣军司令部就职。绝对不是当先知。我记住，你没有机会说我错了。明白。你确定？当然。你现在后悔还来得及。傅成博是我的目标，这是我的任务。请这位小姐进来。哦，那我就不打扰了。薛老板玩的开心啊！好嘞。是傅成博先生。呃，我好像不认识你啊。是我的一位朋友。跟我提起过你。哦，呃，你这位朋友是哪一位呢？听说，傅先生在日本人那儿做了很大的官。呃，哼，这个官嘛，谈不上大。呃，你的意思是想让我在日本人面前？这个嘛，倒不是，只不过是我觉得，傅先生恐怕日后不难再为日本人做事儿。呃，你说的这句话，我怎么好像没听太明白呢？因为有人让我。姑奶奶，我求求你别开枪！我爸之后再也不给日本人卖命了，我求求你，看在我两个小女儿的面上，饶了我吧。女儿，你资料上没有女儿。是我的私生女，打的赶鬼叫爸爸，小的还没有断奶啊。
真的有女儿？我说的都是真的，我说的全都是真的。你要是杀了我，谁来照顾他们来呀、啊？我给日本人。我跟日本人干事，我也是迫不得已，我为生活所迫呀！我再也不给日本人拜命了怎么不马上开枪？他说他有两个女儿，所以呢，你就同情了，心软了。我给你的资料，你好好看了吗？我看了。傅成波有女儿吗？资料上没有。所以呢，所以你是怀疑我们军统搜集情报的能力了？不是。那是什么？我错了。在战场上。你有机会跟你的敌人说你错了吗？我没有机会说。你去愿意说说，这次考核，我该给你打多少分？零分。明天派人送你回重庆吧。我不去。这是命令。既然你已经决定送我去重庆，我就不再是你的兵。我为什么要服从你的命令？你，如果你坚持派人送我去重庆，我可以明确的说，你派谁都是白给。你派的人根本就完成不了送我去重庆的这个任务，因为我不想去重庆。行啊，林秋燕。刺杀傅成博的时候，你这股气是去哪儿了？秋燕惭愧。你给我记住了，在执行任务时，任何的过时的代价都可能是生命。明白。收起你的怜悯，林秋燕，这是战争，战争没有怜悯。秋燕谨记州长官教诲。记住就好。那，是不是？是不是什么？请州长官下达命令吧。好啊，你林秋燕，你把我绕这儿来了。没绕啊，请州长官赶紧下达命令吧。你以为我不明白？我要是对你下达命令。就等于是接受了你还是我的兵，当然，当然什么？是当然我不明白，还是当然你还是我的兵啊？当然我还是你的兵啊。那我要是不下呢？不下，不下我就更还是您的兵了。哪儿那么多废话？该滚蛋！保证完成任务。
来来来，喝一点水啊！谢谢大姐。嗯。一周前背叛党国，潜逃到武汉，现在被秘密关押在汉口宪兵队本部的监狱里。秘密关押？说是关押，其实是他自己要求的，因为在目前情况来看，他觉得在监狱里最安全。目前情况，自己要求，那说明他是在等他信任的人，在等到他信任的人后，他才肯开口。聪明，王占奎一直在等的人。是日本宪兵队的大队长中村佐介，他们两个有同窗之谊。那这个中村佐介现在在什么地方？中村正陪同华中派遣军的司令在前线慰问，估计要几天才能回来。我的任务是什么？在中村回来之前，干掉王振奎。是。
ン帝国の陛下の勇士として自分の身なりにも気をつけろはいかしこまりましたよし
，时间如白驹，转眼离别时。恭喜二位，你们毕业了。谢教官栽培。林秋月。到。作为特训班里唯一的女学员，你的成绩让我刮目相看。林秋燕深知自己的责任，取得的小小成绩也完全是责任使然。其实当初收你的时候，一方面是因为你有这个潜质，另一方面是因为我的愧疚。如果当时不是我的疏忽，我相信你现在应该在家相夫教子了。请周长官收回所谓的愧疚。秋燕永远铭记周长官的救命之恩和知遇之恩。记住，忘记这些。你现在心里需要更多承载的是责任。林秋燕谨记周长官教诲。下去吧。是。出国那么久了也不回来。其实我还有一个妹妹，但是在很小的时候她就走丢了。我想要把这些苦难加倍的还给我们的敌人。安琪吧，我们活着的人知道该怎么做。想什么呢？没想什么。给你这个，这块怀表是你父亲。我就你那天夜里，在他身边发现的。
没心情。这可不是一个职业特工该有的状态。准备一下，有任务。对，去哪里？上海。歇美人计划，记住，从现在开始，你的代号，宋蝶。潜伏在上海，是由我们军统最优秀的四名女特工组成。在军统内部，他们被称之为“四合一
今天开始，咱俩就是搭档了，请多关照。免了，再说了，谁是你的搭档？我是你的长官。是是是，您长官。记住了。管好你自己，别拖我后腿。秋燕，秋燕，秋燕，我这么喜欢你。这样吧，我哪儿做的不好，你说我改还不行吗？改什么改？你不是挺好的吗？要是改了，还是你王大少爷。这么说就没意思了。闭嘴，这是命令。好好好，执行命令。
胖秋红，给给我上！胖秋红，胖秋红，胖秋红，你不知道谁了，别开枪。我给你，我给你啊我们该出发了。有意思，我原本以为只有四朵野梅，没想到又出来一朵。啊，还有一条杂鱼。你说谁是杂鱼呢？你信不信他打死你？杂鱼就是杂鱼。你是谁？我是谁？等我抓住你，我再慢慢的告诉你。你给道理，你西罗，你给，嗨。
先走，我这一开始不行，不行，还是我来，你赶走。我让你走你就走，过去都是我听你的，这次你必须听我的，快走。我们本来应该有很多钱的，那结果呢？可不嘛，那就这一点钱，还是从死人手里抢过来的。那老大，你说多不吉利呀、啊？对呀。哎，流年不利啊，流年不利，关键还是在他一个小娘们的手里。我真是喝凉水塞牙缝，放屁他砸脚跟头啊！我真是倒了八辈子的霉。他说。哎哎什么事，老大？我说你俩今儿是不是上厕所的时候没有擦屁股啊？老大，这事也怨我们。这怎么不关你们俩的事儿？我说这……别开枪！别开枪！小娘们。胖子说：“过来，胖子说好。嗯，过来。怎么了，老大？怎么了，老大？看他扫把这小子。你看看你，你怎么回事？你看他要死啊！我不去，我害怕，怕什么呀？他疼得跟死人似的。你不怕，你去啊！你你去。贵一码，我小丸子跟你愁个大热闹，哼！要不是看在是你跟日本人作对的份上，我才懒得救，算我倒霉。谢谢。哎，你可千万别说这个谢字啊！我告诉你，我跟你是井水和河水的关系，你用不着给我来这些虚头巴脑的客套话。你现在就养伤，养好伤之后，你赶紧走。这是我小丸子的地盘，不欢迎陌生人。你放心，我现在就走，快点！醉卧寺卫上海陵园，于昨夜子时时分，暴死豪宅，疑杀人凶手是女性，性事不详。该犯二十出头，肩膀中枪。
此案我是取出来了，刀伤也处理了一下，你记住，一定要给他清换药，防止感染。你们，以他目前的体质，应该没有什么大碍，但他失血过多，可能会昏迷一段时间。谢谢你。这里发生的事儿，请不要跟外人提起。知道了，我懂。穿着黑色的夜行服，而且肩膀出重枪，没错，百分之百是他。哎呦，坏了，老大，咱是不是惹麻烦了？你说这是会不会牵扯上咱们呀？对呀、啊，对呀、啊，牵扯那是肯定的。你想想啊，咱们救了他吧？对呀、啊，对呀、啊，还给他包扎伤口吧？对呀、啊，还留他住了一宿吧？对呀、啊，这怎么着、啊、也也算是一个报复。包包包包庇罪犯罪？对呀、啊，啊，包庇罪啊！怎么办啊？我还以为是日本人干的，没想到是他干的。哎哎，少，再听听。从即日起，巡捕房全程缉拿凶手，凡举报提供线索者，特悬赏大洋一百块。啊？哎，不不不不，这这这这
上一百大洋，这么多，一百。你是说，我们要抓的那个被通缉的女凶手，住在一家酒店里？是是是是，我们亲眼看见她进去的。我们？呃呃，不是我们，是我一个人。知道我是谁吗？我当然知道了，您是马。马探长，哎，还行，有点眼力，还知道我是谁。嗯，您是上海滩的名人，有谁不认识您啊？那家酒店叫什么名字来着？呃，叫同福大酒店啊，同福，共同的同，福气的福，哎。我看得很清楚，林秋烟肯定还活着。但日本人为什么要通缉林秋烟呢？他和那四个女人有什么关联呢？说不定他就是那个接头的人。我们可以肯定的是，林秋烟现在就在上海。顺着这条线索扎下去，务必要在日本人之前找到他。是。来上海这么久，你想家吗？还好吧，但我有的时候挺想我大哥的。都出国那么久，你也不回来。对了，其实我还有一个妹妹，但是她很小的时候就走丢了。其实吧，我有点想家了，有点想我大姐了。
道是秋燕的小妹？秋燕，我真想你。救你归救你，举报归举报，撇开咱俩的恩恩怨怨不说，谁让你值一百块大洋呢？你就好好的待在巡捕房的大牢里，过你的下半辈子吧。雄心豹子胆吗？连我的钱你都敢骗！我告诉你啊，不受三下，立刻从我眼前消失。One two t h r e 回来回来回来回来！钱要着了吗？哎呀，走了。那小子信儿应该没错。却来电，念。凤蝶已归，四朵也没殉国。凤蝶请求提供新美人计划线索。
报告，进。麻雀来电，燕。凤蝶已归，四朵也没殉国。凤蝶请求提供新美人计划线索。谢美人计划，因为扰乱我金融经济之计划。六，四朵也没遇难，定与我内部有关。切记谨慎行事，等待指令。完毕。是。等等。给出座发报，请求批准我即刻前往上海。是。回电了。秋月，你醒了。来，当心。你没事儿？我能有什么事儿？我是不挺好的？太好了。什么太好了？你没事儿，太好了。谢谢。说什么呢？那你教教我，我该怎么说话呀？你说什么都行，就是别说谢。行，那就不谢。这就对了。对什么对？你的意思就是你对我有大恩呗？你这话越说越不着调了。咱们两个。说什么恩呐、啊，谢呀、啊，生分，生分点不是挺好吗？不生分更好。周长官回电。谢美人计划因为扰乱我金融经济之计划，令四朵也没遇难，定与我内部有关，切记谨慎行事，等待指令。老师说的对，一定是我们内部出现了问题。他们四个，一定是遭遇了埋伏。金融，经济，你懂吗？我怎么会懂这个？嗯、你说。是不是日本人在印假钞啊？没看出来，你还真是个人才、啊。谢谢啊。真身份。我错了，我错了。错什么错？意思全对。等着，我去买点吃的。你小心点吧。放心，死不了。上海，安排一下，明天一早起床。是。
要不，今儿咱们就用它去大吃大喝一顿？哎呀，老大，你是我们的主心骨，你说了算。行行行行行，行，那就这么定了。走着，哎，走走走走走，走走走走。小店儿早就不收这种钱了，什么意思？这不是钱吗？啊！你好好看看，这钱的。这钱不就沾点血吗？怎么就花不出去了？你说，是不是日本人在印假钞啊？他为什么说我是杀人凶手？这一路你不知道是个吗？我给你，我给你。他一定到过现场。要不还是请几位去别的地方看看？怎么说话呢你？老大，他让咱去别处看看。行。别地儿花什么？我告诉你，爷这钱还就不花了。胖子，走。真真走啊？走啊！走。什么破地？老大，前面还有一家。慢慢走啊。小姐，你的饭给你准备好了。不用找，谢谢。李梅姐，来。慢走，慢走啊！回来了，快吃完吃吧。出什么事儿了？发现一点线索，我去看看。我和你一起去。在我回来之前，你不许离开这个房间半步。不行。敢对长官的命令说不行，我看你是活得不耐烦了吧？执行命令。这些钱是哪儿来的？哪来的关你屁事儿！我能看看吗？反正也花不出去，你想看看呗。说
，你跟踪我去了同福饭店，然后又跟我们去了那栋房子。你还真是让我小瞧你了。你，我听不懂。在我们和日本人交手撤离后，你进去从穿红色旗袍的死人手里拿了这叠钞票。日本人？你怎么知道他们是日本人？不管我怎么知道是日本人，我说的你这叠钞票的来历没错吧？错，我根本不知道你在说什么。在看到满大街的通缉令以后，你为了得到那一百块大洋的赏金，就去巡捕房告发了我。你，你想干什么？你觉得我能活到现在，是我的命硬呢，还是你的命不好呢？是你的命硬。呃，对，你命硬。哎，是我的命苦。不对，他命不好。那你又何必再继续受苦？我来帮帮你，帮你脱离苦海，好不好？哎，哎，好，好，好，好，好，好事，好事。帮我脱离。哎，老老大，他要杀你。放下了啊！哎，我我我还救过你的命。对对，我们救过你的命的。对。是想让我放了你们是吗？哎，是。可以。这些就作为你们的买命钱。啊，好好好，拿去拿去。背过身，蹲下。哎呀！这招够机灵吧？机灵个屁呀、啊！你让我摸你裤裆，干嘛摸我裤裆？你不是机灵吗？机灵怎么了？机灵就摸你裤裆，那摸摸你裤裆，我又不机灵。你不是？哎，这钱好像能花哎！哎，老大，这钱能花？哎呀，那姑娘对咱还不错呀。哎，那小娘们是挺好的。你继续蹲着去，你洗裤子去。不是老大，讨厌你，丢死！也没他们截取的，一定是日本人印制的伪钞样本。据阿山说，他们本来已经成功的完成了伏击任务。在返回驻地后，随即被击毙。日本人的反侦察能力不容小觑。我认为他们应该不是被击毙的，而是在逃脱无望时自尽。这就对了。日本人在获利无望的情况下，只能埋伏起来，等待猎物自投罗网。我们的任务。是联系上野梅，破坏日军的先美人计划。那么，日军的先美人计划就应该是大量的制造假钞，然后运入我方的控制区域内，制造金融经济混乱。逻辑完全正确。野梅截取的是伪钞样本。那么制造伪钞的基地应该就在上海，为什么不能是其他地方？可以，但上海的可能性最大。
也对，不是也对。就工业制造水平来讲，还有什么城市能比你上海吗？树下鱼雷，你没事儿吧？树下其实不愚昧，只是没有长官聪慧而已。直接命令。是。去啊。呃，属下不知道是什么命令，不明白吗？我很想明白，但是实在是不明白。给我歇着去。消息已经登在寻人启事上了，现在张子墨应该已经能接到通知了。希望他能够顺利过这一关。那跟张子墨接头的这个人是谁？起到达延安的，组织上再三征询，认为最合适。百合，寓意着百年好合。不管是结婚还是送礼，都非常合适。贝华，子墨同学，你是上海人吗？我是南京人。您觉得怎么样？就要这束吧。你帮我包了吧。好，马上给您包。先生，你有什么需要帮忙吗？请问有紫色花瓣、红色花蕊的康乃馨吗？对不起，您说的那是德国的品种，需要空运，但是我们这边已经很久没有收到过了。那就要本地产的吧？好，那你跟我来这边。店是附近几家品种最全的，还望先生能经常来光顾。我叫李云，是这家花店的店主。好的，谢谢。不客气我觉得，新成立的东亚储备银行参与西门人计划的可能性极大。第一，这是由日本人直接控制的银行；第二，印制完成的伪钞，在运入我控制区域之前，需要安全的存放到中转地。那么，这个最理想的地点就是银行的金库。待ってください。はい。井上君、東亜貯蓄銀行の建設は帝国の重要な手はずになる。帝国のために力の限りを尽くしてもらいたいんだ。
お任せください、カカ。井上、必ずや帝国に、天皇陛下に、忠誠をお尽くしします。陸軍参謀本部を代表して、優秀な者が事業に参加してくれたことを、誠に感謝する。もったいないお言葉を痛みにいます。この井上、職務を全ういたします。何かあれば青木に言うようにしてください全力で君をサポートさせてもらうありがとうございます東亜銀行は我らと政府が共同で作ったものだ近々新政府から副校長が着任することになる君の部下だご安心くださいカカ程よく距離感をとってうまくやってみせますよし君はフランス紙幣の標本が奪われたことをどう見ているそれは軍人ではない私には判断しがたいですが私は東亜銀行を完璧に管理するこの任務を全うするまでです、うん、共産党でも国民党でもどこにでも潜り込む気をつけるんだ承知しましたカッカ井上君東亜銀行は君に頼んだぞご安心くださいカッカ必ずやこの任務を成功させてみせますよしすぐ行け失望させるなよはい調査はどうなっている調査の対象者を名簿にしました全て私の部下だこの計画を知っているはずはないはいしかもとても彼らが帝国を裏切るとは調べろ一つ一つだ身分ゆえに手抜かりがあってはならないすべて追い出しますか戦争は遊戯じゃないことが起きてはどうすることもできない調べろはい井上君あ青木君これは私の運転手は私を送ってタイヤ補充に行きましたすぐ戻るでしょうああそうか犬屋校長の車が着いたら直接戻るよう伝えろはい井上君行こう送りますあそれは助かるありがとうどうぞ青木君少し話していかないかどうも抓住你我在慢慢告诉你今仕事中なのでまた今度そうかならば邪魔はしないで今度お酒をごちそうしようありがとう今晩はどうだ集まらないかまた電話をかけよう分かったそれでは
。看来你们是真没见过钱。你从死人手里拿回来的那些钱是法币，在上海早就不能用。要钱，我可以给你。哎，别，我不需要。从昨儿晚上起，咱们俩的关系就已经撇清楚了。你最好离我远点。慌什么？又没让你白弄。什么意思啊？咱们现在谈笔生意吧。只要你们老大同意我的条件，这些钱也有你们一份。也有我的？真的？不骗人？当然是真的，我不会骗你们。老大，停住！个没用的家伙，只知道见钱眼开。去去去，一边待着去。你说，这老天爷他会白白掉馅饼吗？当然不会，我也知道。老天爷他只会打雷下雨，他绝对不会掉馅饼。所以不管你是哪路神仙，你打哪儿来就从哪儿回去。这钱我小丸子不稀罕。老大，闭嘴。那好，看来你一辈子就是个受穷的命。需要几个帮手，你们从现在开始帮我做事。对不起，不可能。我小丸子习惯了当老大，我不喜欢给人跑腿，尤其还是给个娘们跑腿。那你就只有继续过你的苦日子了。哎哎哎，等等等等等，哎，老大呀，他带这么多钱来，你。这只是这个月的酬劳，干不干？你你就不怕我再出卖你吗？你已经出卖过一次了，如果再有第二次，我会把你当做汉奸，即刻处决。你你到底是什么人？中国人啊，一个打小日本的中国人。那你是你可真够啰嗦的啊！行，我不啰嗦了啊！我，我们跟你干。呃，对，我们还跟你干。咱们这儿有没有关于世界地理方面的书？有，你见。啊，都在这儿。有什么需要，你随时叫我。谢谢。姐姐，你真好，就凭这身衣服啊！啊，在我的印象里，我都不知道什么时候穿过新衣服了。来，坐，坐，坐。
看老大穿什么衣服，你看咱俩穿什么衣服。你说那小娘们是不是偏心？假小子，好好跟着我干，以后姐姐给你买身漂亮的旗袍穿。你在说什么？我我要旗袍干什么？穿啊，还整？你想装也行，那我就给你买身体面的西装。哎呀，姐姐，哎不是，我的姑奶奶。你是不是我的扫把星啊？我怎么就让你给拿住了呢？那俺俩干完这票就不干了，啊？真的？假的？哎，你们说什么呢？没听见啊？干啥干啥？看见那个银行大门了吗？哦，看见了，在这给我守着。只要看到坐车来的和坐车走的，都给我记住车牌号，然后跟上，看他们最后去哪。明白。我们怎么追得上汽车呀？不是让你记住车牌号了，追不上就散出去，让你到上面小心地去找。是啊。知道你这么笨，就不用你了。别呀！不过你要是不用我，那也挺好的。好什么好？都记住了没？记住了。好好在这给我守着，小心把你的汉奸给碰了。你不能。那就好。好什么呀？因为你不是汉奸啊。哎，你可真是我的扫把星，怎么我想什么你就说什么呀？因为啊，我也有你这么大一个妹妹。走了。哦，茶再给我带。你说什么呢？对啊，老大，我们俩可盯着呢啊！他要是敢动，我跟你说，我跟你们说，他能干的，没有你们能干的。什么意思？你好好给我盯着。盯什么呀？车牌号。车牌号。车牌号。需要随时叫。好，谢谢老大怎么还不来啊？我哪知道？嗯，那怎么办啊？等啊！我等了一天了，连饭都没吃。饭饭饭饭饭，一天到晚就知道吃饭。要不你给我点钱，我给你买来的。干活得吃点东西，干完活再吃。哪那么多饭？快！哎哎
继续在这儿盯着今天送东楚银行行长回去的那个人，就是在野梅的住处跟我们交过手的日本特工头目，所以我可以断定，东楚银行和鲜美人计划有直接的关系。那这个人最后去哪儿了？你们查出来了吗？没有，因为我没有交通工具，所以无法跟到他。但他的车牌号码是二幺三九。是谁让你们擅自行动的？我是这次行动的负责人，我是在执行任务。我已经电令你们等待指令。但你也说了谨慎行事，我是在继续行动，但我没有不谨慎。是这样，这次行动我是跟秋燕商量过。的。长进不小啊，已经敢跟长官争辩了。学生不敢，知道你不敢。还有什么其他线索吗？没有了。队长，都安排好了。马思南路五十七弄十一号，都记住了吗？记住了。咱们分开走。是。新政府一成立，顾明兄可有的忙了。哎呀，您待着，您待着。哦，对了，我有一个人想介绍给你。哦，是我在上海复旦大学时候经济系的师弟。哦，这个人啊，学历很高，还去慕尼黑大学留过学。我相信他一定可以帮到。那就等死不好，谢谢。这款酒感觉怎么样？你好，这款酒应该是法国波尔多山坡地区的梅洛葡萄酒。何以见得？它为什么不是 God bless me, z o v i n i u 从口感上来讲，这款酒的果味要比 God bless me, z o v i n i u 更明显。由于产自法国波尔多山坡地区。山坡地区的葡萄产量较低，所以这款酒的酒体很醇厚，单宁较高，很容易让人就误以为是卡布尼斯索菲牛。啊，难怪呀、啊！如果不是看到刚才酒上那些标牌，我还真以为它是卡布尼斯索菲牛。嗯，其实卡布尼斯索菲牛跟梅洛葡萄酒，他们的副本葡萄都是品丽珠。